फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर से नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक और उसके एग्जांपल लेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फर्स्ट वीडियो में फार्मूला मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करना है ये हमने एक्सप्लेन किया था एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टॉइज ए ये जो फार्मूला था वो किस लिए था फॉर द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो इसमें जो ये बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है उसको हम डिस्क्रिमिनेंट कहेंगे इसको डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी हमारा जो नेचर ऑफ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो डिपेंड है हमारे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी के वैल्यू पर और उसे हम डिनोट करेंगे डेल्टा से जो ग्रीक लेटर जो डेल्टा है उसे हम डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इसे डेल्टा कहेंगे और ये ग्रीक लेटर है तो देखिए मैंने एक टेबल बनाया है आपको समझने के लिए उसमें वैल्यू ऑफ डेल्टा है और ये साइड में नेचर ऑफ रूट है नंबर वन अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो आया यानी डेल्टा का वैल्यू जीरो का मतलब हुआ कि बी स्क्वायर माइनस फोर ए का वैल्यू अगर जीरो आ रहा है तो हम उसका नेचर ऑफ रूट्स लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड इक्वल जो हमारे रूट आने वाले हैं, जो आंसर आने वाला है वो रियल और इक्वल रहेगा कब जब डेल्टा का वैल्यू जीरो आएगा ये हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी सेकंड में डेल्टा इज ग्रेटर देन जीरो इसका मतलब अगर आंसर पॉजिटिव आया तो हम लिखेंगे द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल थर्ड कंडीशन है हमारी डेल्टा लेस देन जीरो यानी अगर आंसर माइनस में आया तो हम लिखेंगे द रूट्स आर नॉट रियल नॉट रियल कब जब आंसर माइनस में आया तो चलिए एग्जाम्पल लेते हैं डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन और हमारा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो हम क्या करेंगे गिवन क्वेश्चन एज इट इज ले लेंगे एज इट इज लेने के बाद में उसे हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हम उसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट ए है यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट वन है तो ए का वैल्यू हो गया हमारा वन अब यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट बी है यहाँ पे एक्स का कोफिशियंट माइनस फोर है तो बी का वैल्यू हुआ हमारा माइनस फोर सी का कोफिशियंट यहाँ पे फोर है यहाँ पे भी यहाँ पे सी है यहाँ पे फोर है यानी कॉन्स्टेंट टर्म हो गई हमारी फोर अब हम डेल का फार्मूला अप्लाई करेंगे डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी डेल्टा का फार्मूला हमने अप्लाई किया बी स्क्वायर का वैल्यू है माइनस फोर तो हमने लिया बी स्क्वायर का वैल्यू माइनस फोर का स्क्वायर माइनस का साइन एज एट इज फोर एज एट इज ए का वैल्यू वन सी का वैल्यू फोर माइनस फोर का स्क्वायर सिक्सटीन फोर वन जा फोर 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 जा सिक्सटीन सिक्सटीन माइनस सिक्सटीन आंसर आ गया जीरो देर फोर रूट आर रियल एंड इक्वल एग्जाम्पल लेते हैं सेकेंड एग्जाम्पल है हमारा टू वाई स्क्वायर माइनस सेवन वाई प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एज इट इज हमने क्वेश्चन देख के लिखा अब उसे हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट यहाँ ए है यहाँ पे टू है तो ए का वैल्यू हुआ टू यहाँ पे बी है यहाँ माइनस सेवन तो बी का वैल्यू हुआ माइनस सेवन सी कॉन्स्टेंट टर्म है और यहाँ टू है तो सी का वैल्यू हुआ टू अब हम डेल का फार्मूला अप्लाई करेंगे डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी का वैल्यू है माइनस सेवन उसका स्क्वायर माइनस का साइन फोर ए का वैल्यू टू सी का भी वैल्यू टू माइनस सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन फोर टू जा एट एट टू जा सिक्सटीन पहले हमने माइनस का साइन दिया और फिर लिखा सिक्सटीन दोनों को माइनस किया तो आंसर आ गया थर्टी थ्री जो हमारा डेल है उसका आंसर आया थर्टी थ्री आंसर पॉजिटिव है पॉजिटिव का मतलब होगा 
डेल ग्रेटर देन जीरो जो हमारी पॉजिटिव की कंडीशन थी डेल ग्रेटर देन जीरो वो कंडीशन थी हमारी रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल तो हमने सेंटेंस लिखा दे आर फोर रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल अब हम थोड़ा मार्क्स जैसे ये एग्जाम में दो मार्क्स के लिए टू मार्क्स के लिए आता था अब थोड़े हार्ड वाले क्वेश्चन लेंगे जो एग्जाम में थ्री मार्क्स फोर मार्क्स के लिए आते हैं तो चलिए एग्जाम्पल थर्ड एग्जाम्पल जो थर्ड है हमारा वहां हमें फाइंड करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ के हमें के का वैल्यू फाइंड करना है इफ द रूट्स ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल हमें के के वैल्यू के साथ में एक इक्वेशन देखकर है और ये भी कंडीशन देखकर है कि रियल एंड इक्वल रियल एंड इक्वल का मतलब होता है डेल की वैल्यू जीरो ये कंडीशन के साथ में हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है और के की वैल्यू फाइंड करना है और हमारा इक्वेशन है थ्री प्लस के वाई प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज है हमने एज इट इज क्वेश्चन देख के लिखा एज इट इज क्वेश्चन लिखने के बाद में हमारा ए का वैल्यू है थ्री हमने ए इज इक्वल टू थ्री लिखा बी का वैल्यू है के बी का वैल्यू आ गया के कॉन्स्टेंट हम सी का वैल्यू है ट्वेल्व अब हम डेल का फार्मूला अप्लाई करेंगे डेल इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी बी का वैल्यू है के के का स्क्वायर माइनस का साइन एज एट इज फोर एज एट इज ए का वैल्यू थ्री और सी का वैल्यू ट्वेल्व के स्क्वायर फोर इंटू थ्री ट्वेल्व ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व वन फोर्टी फोर माइनस का साइन लिखा और आंसर वन फोर्टी फोर फिर जो हमें कंडीशन की वन थी द रूट आर रियल एंड इक्वल हमने वो कंडीशन लिखी वो कंडीशन का मतलब होगा डेल का वैल्यू जीरो तो यहाँ जो डेल था वहाँ पे हमने जीरो पुट किया जैसा हमने डेल का वैल्यू जीरो पुट किया तो हमारा इक्वेशन हो गया के स्क्वायर माइनस वन फोर्टी फोर इज इक्वल टू जीरो के स्क्वायर एज इट इज वन फोर्टी फोर ट्वेल्व का स्क्वायर है मीन्स वन फोर्टी फोर ट्वेल्व का रूट है मीन्स ट्वेल्व स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होगा एक बार प्लस दूसरे बार माइनस यानी फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा के माइनस ट्वेल्व और सेकंड ब्रैकेट में के प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो दोनों को सेपरेट जीरो किए के माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो और के प्लस ट्वेल्व इज इक्वल टू जीरो ये माइनस ट्वेल्व इधर शिफ्ट होगा तो प्लस ट्वेल्व और प्लस ट्वेल्व इधर शिफ्ट होगा तो माइनस ट्वेल्व यानी हमारे के के दो वैल्यू आ गए हैं एक प्लस ट्वेल्व और दूसरा माइनस ट्वेल्व देर द वैल्यू ऑफ के इज ट्वेल्व और माइनस ट्वेल्व